வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கியூபக் படிமம் இந்த கியூபக் படிமம் அப்படிங்கிறது செயலாற்றல் குறைபாடு தோன்றுவதற்கான காரணங்களையும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் விளக்குவது தான் இந்த கியூபக் படிமம் இந்த கியூபக் படிமம் என்பது இந்த ஒரு பிக்சர் பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஒரு இது ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி இதை வச்சே நம்ம வந்து இந்த படிமத்தை வந்து நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அபாய வாய் அபாய வாய்ப்பு காரணிகள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒருவருக்கு நோய் வந்து எதனால் ஏற்படும் அப்படின்னா இந்த தனி மனித காரணிகளாலும் சூழ்நிலை காரணிகளாலும் தான் ஒருத்தருக்கு நோய் ஏற்படும் அந்த நோய் ஏற்படக்கூடிய இந்த இரு காரணிகளையும் அபாய வாய்ப்பு காரணிகளாக கியூபக் படிமம் கூறுகிறது அதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு காரணிகளை இப்போ நம்ம ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல இருக்கக்கூடியது தனி மனித காரணிகள் இதில் வந்து இரண்டு வகைப்படுகிறது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த அமைப்புகள் இரண்டாவது செயல் வல்லமைகள் சரியா இந்த இரண்டுமே வந்து தனி மனித காரணிகள் இருக்குது இந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய ஏதாவது மாற்றங்கள் அதாவது பிரல்வு ஏற்பட்டால் பிரல்வு அப்படிங்கிறது என்னென்னா சாதாரண மனிதர்களை போல் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது அவங்களுக்கான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது ஏற்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்களால் என்ன பண்ண முடியாது பணிகளை வந்து தொடர்ந்து செய்ய முடியாது சரிங்களா இதனால் வந்து உடல் ஊறுபாடு அப்படிங்கிறது ஏற்படும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த உடல் கூறுகள் வந்து நல்லா அமைஞ்சிருந்தாலும் அவற்றின் செயல் திறன் வந்து குன்றி இருந்தாலும் நோய் அல்லது செயல்பாட்டல் செயலாற்றல் குறைபாடு ஏற்படும் இப்போ நம்ம கைகால் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து சரியான இயக்கங்கள் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் சரிவர இயங்காது இதன் காரணமாக உடலில் வந்து நமக்கு நோய்கள் ஏற்படும் இந்த தனிநபர் சார்ந்த காரணிகளில் வந்து வயது பாலினம் சமூக பண்பாட்டு தனித்துவ அடையாளம் உடல் சார் அமைப்புகள் செயல் வல்லமைகள் இவை எல்லாமே அடங்கும் இந்த உடல் கூறுகள் வந்து நல்லா செயலாற்றுறது இந்த உடல் சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து ஒழுங்காக இணைந்து செயலாற்றுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்தவித நோய்கள் வந்து ஏற்படாது அதே சமயத்தில் ஏதாவது ஊறுபாடு ஏற்படும் பொழுது அங்கே வந்து என்னது நோய் அல்லது செயலாற்றல் செயலாற்றல் குறைபாட்டிற்கான அறிகுறிகள் வந்து அங்கே தோன்ற ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த தனி மனித காரணிகளில் உடல் சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து நல்ல முறையில் இயங்கும் பொழுது நோய் ஏற்படாது அதே சமயத்தில் ஊறுபாடு ஏற்படும் பொழுது அங்கே நோய்கள் வந்து ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த தனி மனித காரணிகள்லையே இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது செயல் வண் வல்லமைகள் அதாவது கெப்பாசிட்டிஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது கேப்பபிலிட்டிஸ் இந்த கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் திறமையாக இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்லுவோம் அவர் வந்து உடல் அளவிலையும் உள்ளத்த அளவிலையும் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் ஒரு திறமை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இந்த திறன் வந்து சரியான அளவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து நோய்கள் வந்து வராது உடலும் உள்ளமும் சரிவர இயங்கும் பொழுது அந்த நோய்களுக்கு இடம் இல்லை அப்படி இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது குறைபாடு இருக்குது உடல் குறைபாடோ அல்லது மன குறைபாடோ இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது சரியாகவே இயங்க முடியாது இதனால் அவங்களோட உடல் நலம் வந்து குன்றி அவங்களுக்கு நோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ உடல் மற்றும் உலத்திறன்கள் வந்து சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட செயல் வல்லமைகள் வந்து அதிகரித்து காணப்படும் அதே இது வந்து குறைபாட்டோடு காணப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து செயல் வல்லமை வந்து இருக்காது அதுக்கடுத்து நம்ம இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அபாய வாய்ப்பு காரணிகளான சூழ்நிலை காரணிகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சூழ்நிலை காரணிகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒருத்தரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழல் தான் அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா 
புறச்சூழல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் பொருட்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடியது பொருட்கள் என நிறுவனங்கள் சாதனங்கள் வசதி வாய்ப்புகள் ஆகியவையெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே இடங்கள் எல்லாமே பார்க்குறது அது வந்து புறச்சூழலாக நம்ம சுற்றுச்சூழல் காரணிகளில் பார்க்கலாம் அது இது சமூக சூழல் என்பது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மக்களின் மனப்பான்மைகள் மதிப்புகள் நம்பிக்கைகள் மரபுகள் பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாட்டு பாரம்பரியம் ஆகியவற்றை வந்து உள்ளடக்கியது அப்போ இவை அனைத்துமே புறச்சூழலும் சமூக சூழலும் நல்ல சாதகமான முறையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்தவித நோயோ அல்லது செயலாற்றல் குறைபாடோ ஏற்படாது அதே வந்து அவங்களுக்கு தடை ஏற்படுத்துது சரியான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ண முடியாது சரியான முறையில் இயங்க முடியாது அப்போ வந்து நோய்கள் அவங்களுக்கு வந்து எளிமையாக வந்து என்ன தாக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம பார்க்கறது என்னென்னா தனி மனித காரணியும் சூழ்நிலை காரணியும் இடைவினை ஆற்றும் பொழுது தான் வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சரியான முறையில் அமையும் அப்போ இந்த இடைவினை அப்படிங்கிறது பர்சனலாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரும் என்வாரன்மெண்ட் ஃபேக்டரும் ரெண்டுமே முக்கியமானது தான் இங்கே வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஏற்படும் பொழுது தான் அவங்க சொசைட்டியில் வந்து எந்த ஒரு செயலையுமே பங்கேற்க முடியும் இதில் நம்ம இப்போ வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம்னா வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த தனி மனித காரணிகளாலும் சூழ்நிலை காரணிகளாலும் ஏற்படக்கூடியது அதனால் அதை வந்து நம்ம அந்த வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்கள்லாம் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ளக்கூடிய என்னென்ன பணிகள் செய்வோம் அல்லது ஏதாவது ஒரு செயல் செய்வோம் என்னென்ன செய்வோம் நம்மளே வந்து பராமரிப்பு நம்மளே நம்ம பராமரிப்பு செய்வோம் ஏதாவது ஒரு தொழிலில் ஈடுபடுவோம் பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடுவோம் வீட்டு வேலையில் செய்வோம் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடியது வாழ்க்கை பழக்கங்கள் அன்றாடம் ஒரே மாதிரியான செயல்கள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த பழக்க வழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது பழக்கமே வழக்கமாக மாறிவிடும் இதில் வந்து சரியான முறையில் இந்த பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சரியான முறையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நல்ல சமூக பங்கேற்பில் வந்து இருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியாது சமூகத்தில் சரியான முறையில் பங்கேற்க முடியாது அடுத்ததாக நம்ம இந்த இடைவினைகளை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கலாம் இந்த தனிநபர் சார்ந்த காரணிகளும் சூழ்நிலை காரணிகளும் தங்களுக்குள் வினைய வினையாற்றிடுவதால் அதாவது இடைவினைகள் ஏற்படுவதால் தான் இந்த வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்களே உருவாகுது சரிங்களா இது ரெண்டுமே வந்து மீட் பண்ணுறப்ப தான் நமக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா இவை வந்து இந்த இரண்டுமே வந்து உடல் நலத்தை மேம்படுத்துகிற மாதிரியும் இருக்கும் அல்லது உடல் நலத்தை கெடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம் அப்படி வந்து உடல் நலத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அங்கு தான் நோய் அல்லது செயலாற்றல் குறைபாடு வெளிப்படுகிறது அதே இதில் உடல் நலம் சீராக இருந்தால் ஒரு ஒரு சமூக பங்கேற்பானது அதிக அளவில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஓவராலாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு நோய் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு காரணிகள் வந்து தனி மனித காரணிகள் சூழ்நிலை காரணிகள் இதுதான் அபாய காரணிகளாக நம்ம சொல்கிறோம் இந்த தனி மனித காரணிகள் இரண்டாக இருக்கிறது ஒன்று உள்ளார்ந்த அமைப்புகள் இரண்டு செயல் வல்லமைகள் இந்த உள்ளார்ந்த அமைப்புகள் வந்து இணைந்து செயலாற்றும் பொழுது அங்கு வந்து உடல் நலத்தோடு காணப்படும் அங்கே ஏதாவது குறைபாடு அல்லது ஊறுபாடு ஏற்படும் பொழுது அங்கே நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் ஒருவர் திறனோடு செயல்படும் பொழுது அங்கு திறன் என்பது உடல் மற்றும் உள்ளம் சார்ந்த செயல்பாடு நல்ல முறையில் இருக்கும் பொழுது அங்கு நோய்கள் தோன்றுவதில்லை இல்லை என்றால் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது அங்கு செயலாற்றல் குறைபாடானது தோன்றுகிறது சூழ்நிலை காரணிகளும் அதே மாதிரி தான் புறச்சூழல் சமூக சூழல் ரெண்டு இருக்குது இவை அனைத்துமே சாதகமானவையாக இருந்தால் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலையை பெற்றிருப்பார் இல்லை என்றால் அங்கு நோய்கள் கண்டிப்பாக அல்லது செயலாற்றல் குறைபாடு ஏற்படும் இந்த தனி மனித காரணியும் சூழ்நிலை காரணியும் 
இணையும் பொழுதுதான் வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு ஏற்படுகிறது அப்படி அந்த பழக்க வழக்கங்கள் நல்ல முறையில் அமையும் பொழுது சமூகத்தில் அதிகமான பங்கேற்பு ஏற்படுகிறது இல்லை என்றால் அவர்கள் சமூகத்தில் நல்ல முறையில் செயல்பட முடியாமல் முடியாமல் போகிறது அங்கே இயலாமையோடு அவர்கள் இருப்பார்கள் இதை பற்றி தான் இந்த கியூபக் படிமம் தெளிவாக எடுத்திருக்கிறது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா செயலாற்றல் குறைபாடு தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன காரணங்கள் தனிநபர் சார்ந்த காரணங்களா அல்லது சுற்றுச்சூழல் காரணங்களா இந்த இரண்டு இடைவினாட்டினால்தான் எப்படிப்பட்ட செயலாற்றல் குறைபாடு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத வந்து அபாய காரணிகள் மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த கியூபக் படிமம் சொல்கிறது இந்த இதனால் வந்து நமக்கு அந்த இடைவெளிகள் நடக்கும் பொழுது தான் அந்த விளைவுகளாக ஏற்படுது என்ன விளைவுகள்னா அந்த சமுதாயத்தில் நல்ல முறையில் செயல்படக்கூடிய ஒரு சமூக பங்கேற்பு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த கியூபக் படிமம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது இதை வந்து உடல் ஊனத்தின் தன்மையும் அவற்றின் அளவுகளையும் மதிப்பிடுவதற்கு இந்த கியூபக் படிமமானது பயன்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த செயலாற்றல் குறைபாடு உடையவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் அரசு கொள்கைகளை வகுக்கவும் கியூபக் படிமம் பெரிதும் பயன்படுகிறது சரிங்களா அப்போ இந்த ஒரு பிக்சரை வச்சு நம்ம வந்து இதெல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ